মধ্যযুগের শেষ বড় কবি এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর এর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল অন্নদাম এই অন্নদাম মঙ্গল প্রথম মুদ্রিত হয় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের হাত ধরে আঠারোশো ষোলো খ্রিস্টাব্দ কাব্যের সার সংক্ষেপে দেখা যায় দেবী অন্নদা নদী পার হল ঈশ্বরী পাটনির খেয়া নৌকায় তীরে নেমে মাঝিকে জিজ্ঞাস করল কি বর চাও তুমি মাঝি যা চাও তাই পাবে মাঝি গরিব মানুষ খেয়া পারাপার করে তার জীবন চলে মাঝি দেবীর কাছে চাইতে পারতো রাজ্য বাড়ি ভর্তি সোনা রূপা মুক্ত পান্না তার অভাবের দিন কেটে যেত দেবীর দয়ায় মাঝি ওসব কিছু চাইল না সে দেবীর কাছে নিবেদন করলো একটি ছোট প্রার্থনা বলল আমার সন্তান যেন থাকে দুধে বাদে মাঝির এই প্রার্থনার মধ্যে আমরা মধ্যযুগের আঠারো শতকের জীবনের পরিচয় পাই কবির এই কীর্তি ছাড়াও কবির অন্যতম বিখ্যাত একটি গ্রহণত হল সত্য পীরের পাঁচালী ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর এর অন্নদ মঙ্গল কাব্যের পাশাপাশি তার জীবনীটাও একটি আলাদা রোমাঞ্চক কর ভারতচন্দ্রের জীবনকাল সতেরোশো বারো থেকে সতেরোশো ষাট খ্রিস্টাব্দ তিনি আঠারো শতকের মঙ্গল কাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার পান্ডুয়া গ্রামে জমিদার বংশে তার জন্ম পিতা নরেন্দ্র নারায়ণ রায় মা ভবানী দেবী তার যখন জন্ম তখন মধ্যযুগ শেষ হয়ে আসছে আগে সমাজে যে স্থূলত শান্তি ছিল তাও নষ্ট হচ্ছে দিনে দিনে সাহিত্যের একটি যুগ যখন শেষ হয়ে আসতে থাকে তখন শেষের বছরগুলোতে দেখা দেয় নানা রকম পতন সমাজে যেমন সাহিত্যেও তেমন ভারতচন্দ্রের সময়ে সমাজের পতন শুরু হয়েছিল তার মৃত্যুর তিন বছর আগে আমাদের দেশ দখল করে নেয় সাদা ইংরেজরা ভারতচন্দ্র এক পতনশীল সমাজের কবি তবু তিনি প্রতিভা বলে অসাধারণ সাহিত্য রচনা করে গেছেন ভারতচন্দ্রের বয়স যখন দশের মতো তখন তিনি পালিয়ে যান মামাবাড়ি মামারা যে গ্রামে বাস করত তার নাম নওয়াপাড়া সেখানে বসবাসের সময় তিনি এক পণ্ডিতের টোলে সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান করেন তার পড়াশোনাটা হয়েছিল বেশ ভালো রকমের বেশ পণ্ডিত হয়ে উঠেছিল অল্প বয়সেই ভারতচন্দ্র তিনি বিয়ে করেন মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে করে পড়া শেষ করে ভারতচন্দ্র বাড়ি ফিরে আসেন কিন্তু সেখানে অভিনন্দনের বদলে লাভ করেন তিরস্কার তখন রাজ ভাষা ছিল ফার্সি তাই সমাজে ফার্সির মর্যাদা খুব কেননা ফার্সি শিখলে পাওয়া যেত ভালো চাকরি কিন্তু তা না শিখে কবি শিখেছেন মাতৃভাষা সমাজে যার কদর নেই সে সংস্কৃত ভাষা সমাজে যার কদর কম সে সংস্কৃত ভাষা বাড়ির লোকেরা তাকে সারাক্ষণ জ্বালাতে থাকে এই জন্য ভারতচন্দ্র এতে ক্ষুব্ধ হন মনস্থির করেন তিনিও ফার্সি শিখবেন এবং অনেকের চেয়ে ভালোভাবে শিখবেন আবার পালান ভারতচন্দ্র এবার আসেন হুগলি জেলার দেবানন্দপুর রামচন্দ্র মুন্সির বাড়িতে এবং শিখতে থাকেন অর্থকরি রাজভাষা ফার্সি খুব উৎসাহের সাথে শিখতে থাকেন ফার্সি ভাষাটি ভারতচন্দ্র তার শিক্ষক এতে খুব মোহিত হন রামচন্দ্র মুন্সির বাড়িতে তিনি ভারতচন্দ্র কবিতা রচনা করেন ভারতচন্দ্র কবি হন ফার্সি ভাষায় ভালোভাবে শিখে সতেরোশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাড়ি ফেরেন সম্পত্তি দেখাশোনার ভার পরে তার উপর এ কাজে তিনি বর্ধমান যান এখানে ঘটে এক অঘটন কি এক কারণে কবিকে গ্রেফতার করে বর্ধমান রাজা কিন্তু বেশি দিন বন্দী থাকেননি পালান তিনি কারাগার থেকে এমনভাবে পালান যাতে বর্ধমানের রাজা তাকে আর ধরতে না পারে পালিয়ে বর্ধমানের রাজার রাজ্যে সীমার বাইরে চলে যান কবি হাজির হন উড়িষ্যার কটকে সতেরোশো বিয়াল্লিশ থেকে সতেরোশো পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত তিনি ঘুরে বেড়ান উড়িষ্যায় এরপরে তিনি হন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীর বিচিত্র পোশাকে কিছুদিন কাটান ভারতচন্দ্র কিন্তু আত্মীয়দের হাতে ধরা পড়লে বেশি দেরি হয়নি সন্ন্যাসীদের সাথে একবার তিনি যাচ্ছিলেন বৃন্দাবনে পথে হুগলি জেলার কৃষ্ণনগর গ্রাম সেখানে তার সাথে দেখা হয় তার কিছু আত্মীয়ের কবিকে সারতে হয় সন্ন্যাসীর বেশ ফিরে আসতে হয় আবার সাধারণ মানুষের ভিড়ে ভারতচন্দ্র আত্মীয়দের হাতে ধরা না পড়লেও একদিন না একদিন সন্ন্যাসীদের বেশ ফেলে বাড়ি ফিরে আসতে নয় কেননা তার চরিত্রের মধ্যেই ছিল না সন্ন্যাসী হওয়ার বিষ তিনি বরং সন্ন্যাসীদের উপহাস করতে পারেন সন্ন্যাসী বেশে দেশে দেশে যখন আর ঘোরা তার পক্ষে সম্ভব হলো না ফিরে এলেন দেশে করতে লাগলেন চাকরির চেষ্টা ফরাসি সরকারের বেশ বড় কর্মচারী ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ভারতচন্দ্র গিয়ে ধরলেন তাকে ইন্দ্রনারায়ণ দেখলেন ভারতচন্দ্র ভালো কবি ছন্দ গাথেন অনায়াসে তাই ভাবলো এর হওয়া উচিত কবির চাকরি সে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পাঠালো ভারতচন্দ্র ভারতের গুণে মুগ্ধ হলো রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে নিজের সহকবি হিসেবে বরণ করে নিল কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে উপাধি দিয়েছিল রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র কবি হিসেবে লাভ করেন পরম খ্যাতি এবং সাংসারিক জীবনেও তার সাফল্য অনেকের ঈর্ষার বস্তু হয়েছিল তিনি মাসিক বেতন পেতেন চল্লিশ টাকা তাছাড়া পেয়েছিলেন রাজার কাছ থেকে বেশ জমি জমা ভারতচন্দ্র ছিলেন হাস্যরসিক একটি মজার গল্প আছে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে কবি তার বিখ্যাত কাব্য বিদ্যা সুন্দর রচনা শেষ করেছিলেন রচনা শেষ করেই তিনি পা বাড়ালেন রাজার উদ্দেশ্যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার দিলেন কাব্য রাজা তখন অন্য কাজে বিশেষ ব্যস্ত তাই কাব্যটির পাতা না উল্টিয়ে পাশে রেখে দিল ভারতচন্দ্র বলে উঠলেন মহারাজ কি করছেন সব রচ যে গড়িয়ে পড়বে রাজা তখন অন্য কাজ রেখে চোখের সামনে খুলে ধরল বিদ্যা সুন্দর কাব্য যে কাব্য বাংলা ভাষা নানা
এ কবির সব কিছুতেই আছে বিদ্রুপ তিনি সকলকে ঠাট্টা করে গেছেন তার কাব্য একটি নাম অন্নদা মঙ্গল কাব্য কাব্যটির আছে তিনটি ভাগ এক ভাগে নাম অন্নদা মঙ্গল আরেক ভাগে নাম বিদ্যা সুন্দর এবং আরেক ভাগ ভবানানন্দ মানসিংহ কাহিনী ভারতচন্দ্র এ কাব্যে তার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব পুরুষ ও ভবানন্দের গুণ কীর্তন করতে চেয়েছিলেন ভারতচন্দ্রের কথা মনে হলেই মনে পড়ে তার সময়কে সে সময় নানা দিক দিয়ে পতিত হচ্ছে সমাজের ভিত ভেঙে যাচ্ছে দেশের শাসন ব্যবস্থা নানা বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে কাল যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন কবিরাও নষ্ট হন ভারতচন্দ্রও হয়েছিল তিনি জীবনকে গভীরভাবে না দেখে দেখেছেন হালকা ভাবে বাঁকা দৃষ্টিতে তবে তার প্রতিভা ছিল অসাধারণ চমৎকার কথা বলায় সন্দের আন্দোলন সৃষ্টিতে তার জুড়ি নেই মধ্যযুগের কথা বলেন তিনি বিস্ময়কর চাতুর্যের সঙ্গে যেমন মধ্যযুগের সকল কবি বলেছেন তার নায়িকা দেখতে অত্যন্ত সুন্দর দেখতে একেবারে চাঁদের মতো এ নিয়ে তামাশা করেছেন ভারতচন্দ্র তিনি তার নায়িকার রূপ বর্ণনা করতে এসে দেখলেন এ বড় কঠিন কাজ কেননা কয়েকশো বছর ধরে কয়েকশো কবি বলে গেছেন তাদের নায়িকারা দেখতে চাঁদের মতো তাই ভারতচন্দ্র লিখলেন কে বলে শারদ শশী সে মুখের তোলা পদ নখে পরি তার আসে কতগুলা এই চমৎকার কথা তিনি অবিরাম বলেছেন তার অনেক কথা প্রবাতে পরিণত হয়েছে সেগুলো হল মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন নগর পুরিলে দেওয়ালয় কি এরাই যত নাহিলে নাহি মিলায় রতন দেখিতে দেখিতে ধন ধান্য উড়ে যায় করিতে বাঘের দুধ মেলে জন্মভূমি জননী স্বর্গে গড়িয়সী মিশা কথা সিচা জল কতক্ষণ রয় আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে বড় পিড়ির কালির বাদ ক্ষণেক হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ হাবাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায় যায় ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন ভারতচন্দ্রের কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন রাজ সভাকবি ভারতচন্দ্রের অন্নদা মঙ্গল কাব্য রাজকণ্ঠের মণিমালার মতন যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য